。TX 娱乐总裁麦小麦，一个打造无数偶像男团神话的女人，一个冷酷苛刻到令无数练习生闻风丧胆的女魔头。很不幸，我一时糊涂签了十年合约。相传，她有一个十分奇葩的秘密，就是。我，路人，怀揣一颗演员梦，却一步踏出当了练习生。今天就是男团评选考核日，我要好好表现。一切就看今天了。嗯麦总到了，大家打起精神来。麦总到楼下了，他最讨厌包子味了。那我赶紧扔掉。麦总早。麦总。麦总。嗯。朱娜，再帮我换个主名。还是没有效果吗？那我帮你停掉。先这样吧，不然我一整晚都睡不好。要不下午的新男团评审考核，我帮您改期，您多休息会儿。不用，照常。上次让你找的男孩，你找到了吗？哦，公园里人流量那天不小。凭您的描述不太好找，要不调一下公园的监控？不，不用了。这根所有体温，估计今晚还睡不着觉。怎么回事？这突如其来的困意是哪来的？呃，当众睡着实在是太羞耻。麦总，您为什么非要找那个男孩？让你找人，你哪来那么多问题？老板，这是我大葱两个。麦总早，麦总，您今天看上去气色真不错。麦总，我们刚买的咖啡，这杯是给您的。你们都很闲是不是？哎哎哎哎哎！麦总，小心！麦总，啊！又是突如其来的困意，好困，可别把我包子摔。麦总，你没休息好啊？注意休息。你没长眼啊？麦总，你没事吧？这个路人。一会儿成团考核要你好看，最卖就是他，休想不许！长期失眠的我犯困。考核怎么样了？放心吧，我都准备好了。一落选公司，就会自动解除我的练习生身份，和我解约。哎，马上就要开始了，怎么还在玩手机呢？我的实力已经不允许我努力了。你们好好加油吧！哼，装什么装？大家准备一下，考核马上开始。哥，我排第几个？着什么急啊？沉住气。嗯。各位老师好，我叫张凡。患得患失，让我变得很渺小。爱与恨。老师们好，我叫段奕轩，我给大家带来一段 rap。它是一只绒毛玩偶，它是绿色的样子，是北极熊，应该是怕热的。出去吧，下一个。老师好，我叫齐明，今天带来一段舞蹈
Yes, baby, I know. It's a bubble, 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 baby, I know. 阳光在每个角落。我接下来的台长是中国舞。各位老师好，我是李北。嗯，麦总，他是这批练习生里实力最强的，叫李伟。下一个十七号陆然，终于到我了。我终于找到了那个能让我睡着的人。行了行了，开始吧。各位评委老师好，我是你们的铁锤男孩陆然，今天就让我重重的敲击你们的心脏吧。哇！你你还有什么才艺？我再给各位评委表演一个平地大风车。嘘，别动！麦总好不容易睡着，你要把他弄醒了，你负得起这个责呀？那今天就先到这儿吧，结果晚点会通知你。谢谢各位老师。这把稳了，把老板给挑睡着了。学姐，你洗好了没啊？我准备好了。看给你急的。秋雪，为了庆祝我成功落选。来，干一杯！你可别得意的太早，当演员可不是件容易的事儿。夏明轩啊，你这还没拿影后呢，你就瞧不起我这学弟了？你啊，还是先解约了再说吧。我来了，我哄电话。喂，陆然，恭喜你入选了。什么？我入选了？首先恭喜四位成功入选新男团。谁能带我逃离这个地方？目前组合名称定为 s i s 意为绽放五彩的蜂鸟。李北，你是主唱，也是队长。谢谢哥。齐明负责主舞。好。段奕轩负责 rap。嗯哼。哥，那陆冉的队内职责是什么？陆冉，他是异能担当。我，异能担当。什么异能？我可不会特异功能。哎，别这么说，你会平地大风车啊！好了，没有别的问题，我就先走了。你们好好练。耶、yeah, yeah, ！我们成团了，走，庆祝一下。麦总，您再考虑考虑。陆冉那小子天天划水，他对自己的演艺事业根本就不上心。麦总，您是不是还有其他打算？该怎么解释呢？我总不能说是因为当时太困画错了吧？我觉得他挺搞笑的，说不定能有观众缘呢。对，虽然他的综合评分不是最高的，但是实力是可以培养的。可是气质、记忆点、观众缘这些是与生俱来的，是靠练，没有办法练出来的。我要见麦总。哎，陆然，麦总正在开会呢，你不能进去。这个路人简直太放肆了，居然打断我们开会！这不是重点，重点是麦总今天居然没发火，不正常，太
太不正常了。而且你们看到麦总看陆然的眼神了吗？有光。麦总，你，你是不是眼神不好？你到底想说什么？我身上是有什么味儿吗？你为什么非要让我成团？这是公司的安排，你服从就好。公司安排，公司规定。那我要解约。嗯、解约可以，赔偿十倍违约金。嗯麦总，您就放过我吧！我真的不想当什么男团。麦，麦总，麦总，您没事吧？你是不是装睡？这都能睡着？我不会跟你解约的。既然你不给我解约，那你就别怪我不客气了。总是睡不着觉，皮肤状态有点干。给肌肤补完水之后，状态好多了，这次一定能睡个好觉。睡着、啊。One and two and three and 看过去，五 go。陆、呃、然，你干嘛？不好意思，不好意思，不好意思，我的错。大哥，我说你是故意的吧？我不是故意的，我我就是单纯的笨。好好好，大家休息一下，休息一下，喝口水，休息一下，走，去休息一下。陆然。下课以后，你自己加练两个小时。啊！老板，不是这个。哦，记住，今天有事别找我，没事更别找我。好，为了保证睡眠，看来只能我亲自出发了。没有人能够完美无瑕，多少次阵痛或是挣扎，尝过辛酸苦辣，受伤算什么？听内心的回答。看来必须让他晚上来陪我睡觉。
哎，福老师，您看我这裤子能不能改松一点啊？太紧了。咱们这衣服都是之前按你们的尺寸定做好的，现在的话，嗯，穿不了那干脆 M V 你就别拍了呗。团里也不少你一个。谢谢你啊，你太聪明了。那我今儿就先不拍了。陆然，别乱说话。陆然，别耍小孩子脾气，赶紧准备。你说不拍就不拍，结果大家都难看。哥，好了吗？都准备好了，导演。导演，请问什么时候可以拍啊？机器设备都安排好了，他们来了就能拍了。去吧。哎，你们一个个在这干嘛呢？麦总今天亲自来现场跟拍。你们在这磨磨唧唧的干什么呢？麦总要是生气了，有你们好果子吃。他们第一次拍，美有点紧张，马上就出去啊。陆然，好好拍，别让麦总失望。有什么问题随时找我。嗯、我我自己可以克服。曾有一段雨季时光，深深埋进内心土壤，收集勇气的梦想。我们都一样，渴望一场圆满生长。啊，何来感慨呀？心碎化成了稻草人模样，好做尴尬。是怎么的？太多考验，四面八方，现在的见，闭上眼，笑住残念。没有人能做完美无瑕，多少次沉默，我是挣扎，尝过心酸苦辣，说上算什么？听内心的回答。你敢不敢追梦？追梦，追梦，追梦，追梦，当初错就没错。这家伙舞台表现力还不错，我果然没学错。阿宽，那个陆冉是吧？你动作再大一点啊！你现在要把那个激情啊、爆发力都释放出来，可以吗？好，好，再来一条，保证你调过。好，准备 ，Action！ 麦总，麦总受伤了。麦总，麦总，麦总，麦总，哎呦，麦总您没事吧？哎呀，都怪你！我被你给我砸了。麦总，救护车过来。麦总，啊，麦总，不严重，麦总你不要紧吧？别吵了，我没事。解约吧，我已经准备好了。陆、嗯、然，我可以和你解约，而且不用你赔偿违约金。真的？你先保持距离，看一下这份合同。一年同居协议，你想对我做什么？我对你没有别的想法，我是为了细死男团。什么意思啊？细死男团是我今年最重要的项目，只要你好好配合，我保证一年之后就会跟你和平解约，我们两全其美。就一年？可是为什么非要我和你住在一起啊？你这个态度不仅会影响男团，而且。还会影响后面的工作和行程安排。如果不是我今天亲自在现场盯着你，你今天的主打歌拍摄会这么顺利吗？我拒绝，你不会出卖肉体换取自由。陆然，你怎么来了？今天没通告啊？情人收工早，想让你陪我吃饭。没心情，成团之后就没一件顺心的事儿。哎呀，走吧，我请客好不好？路人，你要去哪儿？麦总，我去吃个饭。初代舞蹈练熟了吗？还有心思出去吃饭？你是不是管的有点太宽了？梁秋，麦总还是没变啊，压榨人的手段真是一绝。梁秋，你能不能出道不是我能决定的。是啊。
，你只是一人总监而已，你能做什么呢？你可以有更好的发展，你没有必要跟他们一起出道。我已经跟公司申请让你单独出道了，公司已经在考虑了，你只要再等等，收起你那套冠冕堂皇吧。你只是想从我身上赚更多的钱而已。梁秋，我对你有更好的职业规划，这有什么问题吗？是你毁了我的梦想，总有一天我会让你付出最痛的代价。麦总真爱操控别人的命运，想出道的不让出，不想出道的又不放人。梁青，这是我们公司自己的事，与你无关。这也是我们的私事，也与你无关。陆然，我们走。嗯、啊。还不到下班的时间，早退扣工资。反正也没多少，扣就扣，大不了你把我开除了。要不直接跟他说清楚得了，成败在此一举。陆远，哎，你这是怎么了？麦总，我生了重病，命不久矣。可能要辜负您对我的细心栽培了。嗯，解约，赶紧解约，不要因为你个人连累了整个公司。麦总，麦总，你不能这么对我，您不能这么绝情啊！走走走，走，赶紧走，赶紧走，走走。麦，谁知道你这病传不传染？走，麦总。嗯，陆冉，你在这儿干嘛呢？我找麦总，想见麦总，跟我走。哎，不是，咱这方向不对吧？哎呀，没错，就是这边。老板，模特也就位。怎么是他来了？这老板的采访封面图需要配个男模特。我？不，不行，我今天没洗头，我去给你叫李北过来。别人都忙着呢，我就看你在那闲逛。这个不错，可以换衣服吧？换衣服去吧，走。这还让我怎么拍下去啊？之前一直跟他对着干。要不好好配合一下，让他开心，兴许还有的商量。我可千万不能睡着！不要这么拘谨，陆然的手搭在麦总肩上。好，好，换一个动作，麦总坐在椅子上，陆然坐在地上，对，头往后靠，对，麦总。您不用不好意思，只要能把您拍好，我全力配合。哎，状态很好，继续保持啊！不行，继续保持，我快忍不住了。保持。很好，不错不错。这次麦总手放在陆冉的胸口。对，哎，去张，好，好，这张 OK， 好，收工。不好意思，麦总，只要是晚上就好了。陆然，你自己看看。你知不知道这事有多恶劣、啊？当红演员梁秋深夜与一男子秘密私会，我也没干什么呀，我我就跟梁秋吃了个饭而已。你能跟我解释？你能跟所有人解释吗？有人能听吗
。艺人本来就是要专注在自己的业务上，时刻注意自己的言行举止，所有可能引起负面舆论的行为都要谨慎。这个道理还用我多说吗？那我开个直播回应一下不行吗？胡说什么？这个时候一定要少说话，还敢开直播？真的要把麦总惹毛了，这个团你也别想待了。知道了，不能私自回应，不能擅自开直播。练习室不许喝饮料。不是吧？都二零二二年了，不会还有人觉得男女一起吃个饭就是男女朋友了吧？明星也好，演员也罢，都应该有自己的生活。但是在成为艺人之前，我不应该先成为我自己吗？梁秋是我学姐，我非常珍惜我们这段友谊，我们真的不是恋人关系。大家放心吧，学姐，来打个招呼。大家好，请大家多关注我们的作品。哦，对了，学姐，你不是刚刚官宣了两个月后有新戏要拍吗？是的，请大家多关注《浪漫爱情指南》。哎，你要不要也来演一下？真的？好啊，既然学姐都说了，那我肯定去。老板，您别看了，您吃点东西吧，我这就让他去下播。你去查一下他的直播数据，好。哼，这回你的忍耐到极限了，解约，解约。未经允许擅自开直播，陆然，我真是对你刮目相看。麦总，我知道你想说什么，我都被网友骂上热搜了，而且我还违反公司规定擅自开直播，严重影响男团形象。麦总。您要跟我解约，我认了。我怎么可能会跟你解约呢？不仅如此，我还会给你多排一些通告。麦总，您气傻了吧？你直播和热搜的浏览量有 1.5 亿，粉丝一夜之间涨了50万，现在有15万网友投票让你们出专辑。是我疯了，还是这世界疯了？现在公司准备全力打造你，全年无休。啊！怎么样，同居协议考虑一下？我那部戏《南三》还没定，我跟导演推荐了你，觉得你特别合适，要不要试试？好啊，我一定去。等我解了约，我就去。那你有把握吗？哼，十拿九。麦总，您真没别的目的？你说呢？那我要是住不满一年怎么办？万一你中途反悔了，那我咋办？要是因为我的问题让你离开，自动解除你之前的所有合同。其实合同我仔细看过了，好像也没什么过分的要求。行，我答应你。一言为定。合同现在就签，两个月内我就让你恨不得赶我走。签了合同就由不得你了。你也喜欢陆冉啊？我和我的小姐妹都超喜欢她，长得帅，还特别好笑。我随便看看而已。对不起，对不起啊，我没留意。嗯，没关系。小秋，你要接《浪漫爱情指南》？你之前不是说不去了吗？那个导演说可以给陆冉一个角色，和我演情侣，我就同意了。哎呀，小秋，你清醒一点，别被那小子给利用了。陆冉不是那种人。哦，对了，双发老师我用的不太舒服，帮我换一个吧。这里的弊端还是齐明负责，段轩。你进 rap 的时候不要进得太早，要留一个气口。OK。还有这里，路然，是多少次阵痛或是挣扎，重音要注意一下。路然，把我刚才的话重复一遍。哦，多少次阵痛或是挣扎？多少次阵痛或是挣扎？你这个脑子不应该去拍 MV 啊，你应该去拍脑 CT 啊。今天就到这儿吧，明天继续。怎么你在哪儿哪儿就没好事呢？别往心里去，离别也没有恶意。秦明
，人为了梦想总要付出点什么，哪怕是刀山火海。哎，路人，你去哪儿？今晚有了路人，再加上我这个强力助眠香薰，哎，一定能睡个好觉。你扮成这样做贼啊？保险起见，上次被偷拍的事情绝对不能再发生了。哎，你去哪儿？我东西还没整理完呢。哦，这是我整理的同居手册，你看一下。我明天一早再过来，你给我留个门。哎，今晚又是个不眠之夜啊。第一，我每天早晨七点钟要练习声音，朗诵诗词，外加唱歌吊嗓，影响到你，盖我负责。那就是亲的歌。别进来，我洗澡呢。第二，我用卫生间的时候别催我，越催越慢。你你还给我，麦总，这是垃圾食品，吃了对身体不好。我帮你倒点。晚上八点之后不允许在家吃东西。路人，你不要太过分了。哎，我丑话说在前面。如果是因为您自己受不了我而单方面终止协议，那艺人合约作废的条款也要生效。行，都按你说的来，我的要求你也必须遵守。没问题。来我房间，检查舞蹈。离离原上草。大爷了，跟我过来。咱们开始吧，麦总，请自重。开始跳舞吧！明明自己足够努力，却红不过一个划水摸鱼的。我不会羡慕那些靠歪门邪道红的人，只有实力才能走得长久。原本你们出道以后，公司所有的资源都会倾向你这个队长，可是现在嘛，就说不定了。那是公司的安排，我也没办法。也不是没有办法，事在人为嘛。你就这么看着我跳？有什么问题吗？我每天工作都很忙，时间安排很紧凑。快开始吧。可以了吗，麦总？熟练度不够，把音乐关掉。你一定要熟记到记住每一个卡点。行，可以
，你看都不看我跳个什么劲儿啊？我从你的脚步声就能知道你的节奏对不对。麦总，麦总，麦总，我走了。又来又困，赶紧走！哎呦，哎，门怎么打不开了？那我今晚怎么睡呀、啊？我怎么睡床上了？他怎么睡床上了？一定是我困糊涂了。一定是我还在做梦。哎，不行，不能慌。小场面，淡定淡定。麦总，昨晚睡得好吗？嗯，昨晚舞跳的不错。麦总，咱们这儿管早餐吗？我吃牛奶麦片，你可以吗？麦总的生活还真是健康啊！那我就先去洗漱了。嗯，路上注意安全。谢谢麦总关心。您先请。麦总，这个门锁好像坏了，昨天晚上就打不开了。不是你，是往上抬。这饭吃的也太尬了。小场面，淡定淡定。麦总，您太客气。不好意思。这么多，哪吃得完呀？嗯，麦总、嗯，我敬您一杯。好，我们干杯。都在哪里了？干杯！小场面，淡定，麦总，淡定。麦总，对不起。没事儿，没事儿，没事儿。陆闪。凭什么让我洗衣服？我又不是你保姆。啊。诸事不顺，这些你也洗了吧？不是你这人，你这……嗯嗯嗯嗯，你你你，你快松手啊！你你倒是拉我一把呀！你别往下拉了。我也不想啊！麦总，您来了，董事们已经等您一会儿了，咱们可以直接去会议室。嗯，老板，您今天这个香水味道很别致啊，新款。早啊！哎，陆然。最近流行这个味道吗？我得离他远点，千万不能让别人发现我俩同居。小长眠，淡定，淡定。陆然，你昨天没睡好啊？皮肤怎么这么干？就是睡了，压根就没睡好。我说呢，不过没关系，我给你用了这个补水的精华。怎么了？你失眠啊？
比失眠还可怕。睡不着啊，就多练练舞。巧了，我昨天晚上还真是在跳舞。陆然，你要爱惜自己的身体、啊。听说你们麦总就经常失眠，不过看他状态挺好的，不如你多向他取取经。还向他取经？他就是我的噩梦，我绝对不会轻易妥协，任人摆布。你给我转过来。不好意思，老师。闭眼。谁在弹琴？是他我们看月亮擦亮夜空繁星，月亮它也陪我失眠。听风醒来，你的气息动了心。我们，喂，秋姐，收工了吗？对啊，收工了。晚上去看电影啊？今天不行，今天晚上我有重要的事。什么事啊？今晚是我通往自由之路的关键一步，先不跟你说了，拜拜。哎，他有事不回家，那我怎么睡觉？你晚上有什么事？我，我今晚要给你做饭吃，菜齐喽，您尝尝鲜，要是好吃的话，我以后经常给您做。哼，您能挺过这一顿再说吧？你不会在菜里下毒了吧，麦总？谋财害命、牢底坐穿的道理，我还是懂的。嗯，味道居然还不错，非常不错。给我吃，多吃点。麦总，吃饱了吗？做的不错，下次别做了。太辣了。啊？辣吗？我怎么觉得一点也不辣呀、啊？太辣了，水。这太辣了，差点自己也打进去。麦总，麦总，麦总。麦总，你怎么了？麦总，麦总，您没事吧？没事，你去帮我拿点药吧，就在客厅的柜子里。您都疼成这样，只吃药怎么能行？我吃点药就好，以前就有过这种情况。不能只吃药，我还是陪您去医院吧。你明天还有拍摄，你赶紧去休息吧，别管我了。就按我说的办。喂，朱娜，那个我们需要过的合同还有文件都发到我邮箱一份。对，我就不去公司了。肠胃炎，老毛病了。原来他有胃病不能吃了，我是不是太过分了？麦总。要好了，麦总，真对不起，我真没想到一顿饭能把您吃成这样。麦总，您别养鱼啊，您得喝完才有药效。麦总。那您好好休息，我先去把杯子洗了。想不到他还挺会照顾人的
。喂，崔老板，谢谢下个月就出道了。之前说好的金九看你可别忘了。嗯，好，我一定。卢卡斯，我今天不进公司，下班前你把昨天说的那两份合同扫描给我，做流程审批，尽快。有事吗？有，您该吃饭了。这些是补偿我的吗？抱歉啊，麦总，昨天是我没考虑到您的身体状况，今天吃点清淡的，养养胃。这个盒子里蓝色的药片，吃完饭立刻吃掉；白色的药片过半个小时后吃。嗯，放着吧。第四条修改一下，表述的不够清楚。麦总，您从上午到现在已经忙了一整天了，怎么还有这么多工作？啊？你们团马上就要出道了，所有的计划都是卡着时间来的，不能因为我生病就耽误你们，所以我不能休息。她一个女孩子也挺不容易的，我确实有点过分了。麦总，麦总，我们来看您了。Hello， 麦总。朱娜和李北他们来了，快收拾，快收拾，收拾一下。来不及了，来不及了，你快藏起来，你先快藏起来。那个房间，那大家里面请吧。你们找我什么事儿？麦总，你好点了吗？我们可都担心坏了啊！没事了。麦总身情那么好，肯定没事了吧？对。麦总，最近生病的人很多，您可得多注意身体啊。陆冉就因为生病没来公司。我知道。您知道？麦总，您家装修风格好特别啊！我参观参观。哎，哎医别乱跑啊！麦总。我能看看吗？麦总，您还有这个？啊，我偶尔用来剪头发。剃须刀还能剪头发呀？嗯，我也用。这叫精致女孩居家必备。对，这是她男朋友吗？哦，对了，麦总，上周那个合同您过完了吗？走，来这边，我拿给你这铃声怎么听着那么耳熟啊？哦，没事儿，是我另一部手机，不用管它。哎，合同在这儿，我都签好字了。朱娜，你说好啊，尽快发出去。哦，对了，老板，明天一早的董事会是照常，还是说您再休息一天？不用，照常就行。麦总，这时间也不早了，我们就不打扰您了。参观结束了，回家吧。啊，他每天都要吃助眠的药，怎么我来了就不吃了？麦总，嗯，您是自己一个人睡不着觉啊？我没有啊，而且和你有什么关系啊？你出去。睡不着就睡不着呗，装什么坚强？差点被他发现，我要靠他才能睡着觉
。您今天还没检查我的舞蹈呢。先进。陆然，喂，逸轩，你在哪儿？我在家呢。那太好了，好久没去你家了，想和你玩游戏了。啊？现在？怎么？手下败将害怕了？不是，我现在不太方。好，好，好，别说了，我现在就过去。喂，逸轩，喂。麦总，我有大事要回家一趟。你什么时候回来呀、啊？喂，你到哪儿了？陆然，我今天可能过不去了。不是你，我找到一个提升我舞蹈 balance 的好方法，改天再约吧。对不起。<笑>嗯，呜呜，追梦，追追梦。喂，秋姐，怎么了？你要来我家？我来你家有什么好惊讶的？齐明说你肠胃炎犯了，没去公司。你说说你肠胃不好不？没事儿，不用不用，我已经好了。我你不用来看我。别废话了，我已经进电梯了。喂。今天是怎么了？大家集体遛我玩吗？这么快？陆然，你怎么磨磨蹭蹭了这么长时间？赶紧跟我回家。麦总，你怎么来了？怎么了？秋姐她来了，已经到了。那我先回去。你晚上十一点前必须回家。哎，不行，他已经在电梯了，已经公挂了。我，你你你快找地方躲起来。我躲哪儿啊？呃，嗯，你躲被子里去。这能行吗？你不行也没办法了，快快快！陆大壮，陆大壮，开门！你干什么呢？开个门这么慢？我一定是疯了，居然为了配合陆然躺在这个鬼地方。里面是消炎药和感冒药，饭盒里是我包的粥，你先趁热喝点。我去个厕所。啊。这个味道怎么回事啊？啊啊啊！吴麦总，不好意思啊，你委屈一下。我刚刚听到有人打喷嚏，哎、呃，去，我我感冒了，行不行啊？一会儿再吃点感冒药。我怎么觉得几天没来，你家东西变少了？哦，我最近在看《断舍离》，旧的不去，新的不来嘛。要是你和公司解约，也能这么决绝就好了。哎呦，我会安排好的，你就别操心。好，我不操心。哎，你去哪儿啊？冷，拿个毯子。我我没毯子，这样，我帮你把空调调高一点。天啊，陆大壮，你屋里怎么这么乱？你平时不这样啊？男孩子嘛，都这样。太整齐了我，我反倒不自在呢。你今天很奇怪啊？有吗？有啊。哪里怪了？你要是不来，我都准备睡觉了。嗯嗯，怎么了？没事，我饿了，我想喝粥。陆山，你死定了！啊！哎，陆然，你上次不是说什么自由计划一点零是什么呀？成功了吗？你小点声。怎么了？这地方就我俩呀、啊，你演员不当了，两个月以后戏不拍了。拍啊？怎么不拍？咱明天再说。
是不是卖小麦又闹什么幺蛾子了？要我说，嗯，不是，要我说你就直接问他脸上，他到底想干什么？秋姐这粥真好喝，我来的时候喝过了。对了，你上次不是说有办法对付他吗？对，麦麦总对我挺好的。我怎么觉得你最近很怕他？是不是有什么把柄落他手里了？本来没有，现在有了。什么？秋姐，我今天实在是不舒服，你还是先回去吧。陆然，不管什么事情，我都会站在你这边的。你要记住，演员一直是你的梦想。这次机会真的很重要，你一定要把握住了。好，秋姐，我一定会把握住的。拜拜，秋姐，不送你了哼，麦总，哼，别磨叽，跟我回家。麦总，你听我解释。陆大壮，你摆烂不想出道，是为了解约？是。你成团了惹祸，是为了解约？你故意闹幺蛾子，还是为了解约？是。你一工作态度摆烂，二没有契约精神，我对你真的很失望。麦总，我实话告诉你，我想拍戏，我想做演员，可是现在每天除了唱歌就是跳舞。你既然已经是 s i s 的一员了，分内的事情必须要做好。马上就要出道了，你的表现实在是让我太焦虑了。我可以认真训练。可以每天积极配合公司工作，每天向您汇报课程。但是麦总，我希望您能认真考虑两个月后我进组拍戏的事情。嗯，又是一个好觉。哎，这么早？早，麦总，您今天不用去公司，我就没叫你，我先走了。好。哦，对，您记得吃早饭。你最近一段时间都在干嘛呢？怎么连一起出来吃饭的时间都没有？两个月后进组的事情解决了。怎么，卖小麦给你解约了？差不多吧。其实他也挺不容易的。不提他了，我们一起去逛街买衣服怎么样？呃，不行。我突然想起来，我等下回公司还有事情。那我等你。不用了。李北他们还等我训练呢，我结束都没准几天了。你什么时候跟他们关系这么好了？我毕竟是 s i n s 的一员了嘛。你先回去，不用等我了。拜拜。他肯定有事瞒着我。都几点了，他怎么还不回来？朱娜，公司现在还有谁没下班？老板，陆冉还在舞蹈室练舞呢。陆冉，我可以认真训练，但是麦总。我希望您能认真考虑两个月后我进组拍戏的事情。他还真的说到做到了。李北，大姐，这位是我们 C 社队长李北，这位是我们海威事业部总监吴泽先生。吴先生您好，坐。其实不用重大介绍，我也知道 ，C 字里实力最强的那一个。早就特别想见了
，交个朋友。您够讲。只是可惜呀、啊，你如今的实力，只有这样子流量，太可惜了。不过你放心 ，T X 娱乐专业的，你这个金子啊，迟早会发光。李北，公司对我也挺不错的。非常尊重我们的选择和计划。当然了，对于人培养这一块，麦总可是专业的。可是我们吴总也是专业的呀，高级的审美和精准抓住观众的能力，可不是人人都有的。也请您多跟麦总交流交流。我和麦总呢，是老相识的。麦总的事儿，就是我的事儿。这不是照片上那个人吗？可是我们吴总跟麦小麦不一样。让设计师把第二张的颅顶帮我修一下，还有第三张的脖子有点奇怪。嗯，他家不是这个方向啊，他要去哪儿？这张还挺好看的，麦总，您还没睡啊？是在等我吗？你这么晚才回来，小心违约啊！麦总，今天上舞蹈课，舞蹈老师说我进步特别大，我跳给你看。哎，不不不，晚点再跳。我都准备了一天呢。你看一下，别别别别别别别！干嘛呀，麦总？我就跳一段给你，就一段。慢点，慢点。哎，慢点。娘秋，陆然，你没事吧？我都看到了。学姐，我没事啊。麦小麦，我原本以为你只是个唯利是图的小人，没想到还是个喜欢玩下三滥套路的人渣。你要是想在这儿跟我吵架，我不想听。出去，陆然，他是不是欺负你？你别怕，别以为你自己是个总裁就可以为所欲为。信不信我去媒体那儿曝光你？学姐，哎，学姐，陆然，他一直让你去他家吗？为什么不告诉我？这就是你进组拍戏的代价吗？我说我是去跳舞的，你相信吗？到现在你还不跟我说实话？麦总无非也就是想精进我的业务能力，他真的没有对我做什么出格的事情，而且我也挺喜欢现在的生活。你知不知道我喜欢你？呃，我也喜欢你。你知不知道我喜欢你？我也喜欢你，子轩。我知道这是我们接下来要拍的戏的台词，对不对？你想考我有没有记住？放心吧，我已经背得滚瓜烂熟了。陆然，你学姐，我自己的事情能处理好，你快点回去吧，别担心我，快回去吧，走啦。麦总，啊、哦。陆然两个月后要去参加张导拍摄的《浪漫爱情指南》，你让卢卡斯他们全力配合一下。好，嗯。喂，好用一点。停停停！陆然，下周就是出道日，关键时候可不能掉链子。对不起。我没站稳，陆然，你先休息一下吧。如果出道之前的脚还没好，我会跟公司商议再择假期。可是麦总，这个时间都是我们提前定好了的呀。现在改动的话，后面计划都会乱的。这些不是你们该操心的。如果多出一些时间，你们更应该精进业务。大家是要一个团出道的，要互帮互助，知道吗？
，其他人继续训练吧。谢谢，我事先声明啊，我把腿给弄伤，可不是因为不想出道。啊，你一瘸一拐的，还是快给我吧，别再撒我地毯上。拿这边他脚崴了，也不能让他跳舞了。今晚可怎么睡啊？今天不跳舞还有点不习惯，也不知道他睡没睡。今天你怎么来了？我来跳舞啊！你都这样了。还怎么跳舞？没事儿，答应你的事情当然要做到。不行，你就别勉强了。没事儿，我可以。哎哎哎哎、看月光擦亮夜空繁星，月亮它也陪我失眠。听风先来。你的气息动了心，我们梦境中弥漫味道香甜，就让时针也勇敢向前，只有我呢能治愈你。你直接汇报就行，我听着呢。啊，目标是在五年内占据国内晶晶公司的第一梯队，能够快速完成企业闭环，吸收更多优质的练习生。请看一下这个计划书，当前呢，因为男团的出道。我记得我抹油了呀。呃，麦总。啊，没事，你继续。啊，我司流动资产达到二点二亿元，流动负债九千万元，所以目前公司资金的流动比例大概是百分之二百七十。嗯，麦总不对吗？百分之二百一十七。啊？我是说流动比率是百分之二百一十七。哇，麦总您太厉害了，行走的计算器、啊。好了，我现在有事。先挂了，终于做出了一个完美的麦总，谢谢您的早餐。以后还是离厨房远一点。浪漫爱情指南，男女主演曝光，梁秋官宣女主。哼，我看这些干什么？我是洛然的老板，我当然要看。支持他做演员，或许是正确的选择。静下心来，工作，工作。沙发还挺软的，又分心了。好好工作。网传 s i s 男团成员路人即将加盟《浪漫爱情指南》，首次尝试拍戏，与梁秋饰演情侣。前男友和女主走在路上，前男友时不时的想和女主发生肢体接触。对不起，请别这样。虽然很多事情都改变了，可我对你的感情一直未变。可是我们已经变了，回不去了。我的心一如昨日，从未改变。
哎呀，这怎么落灰了呢？是时候该请个阿姨了。麦总，您有事儿啊？您为什么在收拾行李箱啊？对啊，明天就进组了。您不会是反悔了吧？我们可是说好了的。我知道，可是剧组不就是在本地吗？你为什么还要出去住呢？来回跑太麻烦了，而且走读剧组也不太好。你自己答应的，不会影响团队活动。你这一组就是好几天，小心违约啊！但是，可我总不能每天打车来回吧？我可以去接你。不用了。通告单发我。真不用，明天我可以让卢卡斯。这样就都备好了，都要进组了，连这些都不知道准备，真不让人省心。到时候他要多喝点水，这样就不怕热了，这样就不怕晒了。麦总，您干嘛呢？还<咳>还跳不跳了？等会儿再跳，现在忙着呢。你先去自己练会儿。什么东西啊？神神秘秘的。还是拿到公司。以工作的名义给他吧，麦总，您干嘛？别叫我麦总，叫人家小麦。麦总。我洗澡呢，要不您先出去。洗澡这么高难度的事情，还是我帮你洗吧。麦总，麦、嗯、总，不用了。咱俩这关系，你还和我害羞什么呀？麦总，麦总，您别这样，麦总，麦总，麦总，那您。温柔点。你还和我害羞什么呀？我怎么会做这样的梦？我是怎么了？麦总走。走。还是我帮你洗吧。洗澡这么高难度的事情，还是我帮你洗吧。不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，哎！好了，开机了。来，八场八将依次。对不起，别这样。我的心一如昨日，从未变过。好看，陆然，你的词儿呢？不好意思，导演，不好意思。来，抓紧时间再来一条，抓紧时间啊！再来一条，再来一条。来，八场八进二次。虽然很多事情都变了，但我对你的感情从来没变。渣男都爱这么说。对不起，请你别这样，假模假样。我的心一如昨日，从未改变。他想走，你就让他走啊。这俩还真是挺般配的哈、啊
。大叔，拍戏呢，安静一点。哎，干！现场安静，怎么回事？专业一点好不好？专业一点。来，我来走个戏啊。这是最后一个的特写镜头啊，这次你一定要亲上啊，然后一定要甜，姿势要美。你们俩对一下姿势啊，嗯、一会儿别太尴尬，来吧，好来。陆然，待会儿拉我的同时，身体要先有个动势，可以先捧住我的脸，亲的时候先快后慢，别犹豫。咱俩都这么熟了，突然让真亲还挺别扭。要带入角色，这才敬业。好，好，三二一 ，Action！ 哎，好，慢慢亲。哎，干嘛呢？嗯，保持安静，不要影响我演员情绪啊。不好意思，导演，这什么情况？这什么情况？那人谁啊？怎么拍一半把人拉走了？导演，那个好像是 T X 娱乐的麦总。T X 娱乐。导演，您今天辛苦了、啊。好，谢谢。导演，我有个事儿想跟您说。嗯。今天我和陆冉拍的那场对手戏，吻戏的部分还是删了吧？为什么？陆冉是唱跳艺人出身，公司又特别严格，不让拍吻戏。您下午也就看到了，他老板亲自来盯梢呢。而且他们公司特别厉害。别到时候给剧组添麻烦了。公司大就了不起啊！我曝光他。麦总，您生气了？我没有。那我回去接着拍了。你敢？麦总，你应该不会是变卦了吧？我只是觉得你在工作的时候不应该掺杂太多的个人情感，剧本怎么写的就怎么拍。剧本就是这么写的啊！剧本写的是你们接吻吗？剧本写的是你强吻女主未果。您怎么知道？您看我剧本了。嗯，我是你老板，我看你剧本是应该的。临时增设吻戏是要提前沟通的。可是麦总，我非常珍惜这次拍戏的机会，我想要把它做好。您先回去吧，我接着去拍戏了。麦总对我挺好的，我是不是应该也多为他考虑考虑？嗯、今天辛苦了，没办法，都是为了工作，毕竟是我自己选的。嗯，真想就这么坐着，什么都不用考虑。那就这么坐着呗。你是不是没什么烦恼啊？谁说的？我现在就有个烦恼。什么？你说像我这样子的人，怎么样才能引起你注意啊？哎，要是我现在表白的话，你会拒绝吗？我是应该告别过去，开始新的生活了。麦总对艺人还真是认真负责，你也是。这种事情怎么不小心一点啊？这片场是什么地方呀？多少眼睛都盯着呢。最近男团势头正盛，营销号为了博人眼球，真是什么都敢写，这不足为惧。当然，我肯定是相信你的呀。不管这事是不是真的，但是引起的舆论那是真的，所以我希望麦总尽快把这件事处理好，否则损伤了 T X 集团品牌形象，又不是你我能担待得起的。当然，如果麦总处理不好，你也可以让我帮忙。
。赵董放心吧，这件事我一定处理好。朱娜，送赵董出去。赵董，请。这次男团对我们公司很重要，最近一定要注意控制舆论。你马上去安排新闻发布会。哟，大明星回来了，陆然，你可真厉害呀、啊！能一个人去拍戏，还搞个这么大的新闻回来。陆然，怎么之前都没听你提起过呀？你拍戏是麦总的决定吗？果然被偏爱的都是你。我们都来陪衬你。我想问一下陆然，网友现在都说您耍大牌，不听导演的指挥，现在方便回应一下吗？我一直很配合导演的工作，作为一个新人，最主要的目的就是学习，耍大牌根本就是子虚乌有。那请问你为什么拍摄中途会离开呢？请问是什么原因呢？当时并没有在拍摄，我只是在处理自己的事情。呃，请问一下陆然，作为 SIS 男团成员，为什么只有你有拍戏资源呢？听说您是麦总亲自挑选的，那这个角色也是麦总给您拿到的吗？我拍下来，我拍下来，麦总。首先，我代表 T X 娱乐向大家道歉。这与公司决策和陆冉无关，打断陆冉吻戏是我的个人决定，是我单方面喜欢陆冉，是我单方面喜欢陆冉。你们三个怎么了？明天好不容易放假，好好休息一下。哥，麦总在发布会上说的话是什么意思啊？你们还为这个事儿不开心呢？虽然不该管别人的私事，但总归是影响到我们团了呀。你们不是第一天当艺人了，麦总说的话什么意思？你们应该很清楚。麦总是为了救 Sis， 而且你们没有发现最近团的热度高了很多吗？真是看不懂麦总的操作，可是，麦总说喜欢陆冉的事是真的吗？当然不是真的。麦总身为老板，这只是权宜之计。况且，麦总的前男友，跟麦总一样，都是商业精英。陆冉啊，不是麦总的菜，你们不用想那么多。我没有能力帮到自己的团队。还惹了不少麻烦，让大家担心了。陆然，你别傻了，他是不会喜欢你的，他只是为了帮你解围而已。哦，好疼！麦总，要不还是我来吧。哇，谢了，你饿吗？我我不饿，一起吃吧。那既然麦总请客，那我就不客气了。关于发布会的事情，我觉得我还是要解释一下。我懂，您是为了帮我解围，我不会多想的。我吃不下了，你吃吧。女孩子是不是都喜欢在喜欢的人面前？装自己吃的很少，然后说自己吃不下呀。我开玩笑的
，您吃的也不少。我到底在说什么呀？小长眠，大天大天。呃喂，秦明，哎，哎，李北，哎，逸轩啊，哎，怎么样？路人，我就先不进去了，免得再有人说闲话。那我先进去换衣服。我我还是陪你去吧。导演，我来了。你来干嘛？今天有我通告啊。今天没有了。改通告了吗？今天没有了，以后也不会有了。你赶紧走吧。导演，您这是什么意思？导演。哎呦 ，T X 集团麦总啊。导演，上次的事是我们欠考虑，您再给陆然一次机会吧。麦总，您误会了，我们这拍摄量太大，我根本拍不完啊。易恒这种角色呢，就只能删减喽。哎，王老师，您辛苦啊。这酒怎么都假的呀？哎，我们这都道具，您家里肯定是真的呀。既然如此，那我们就不为难导演了。路然，你先回去吧。啊？哎，王老师。您喜欢什么好酒，我给您送过去。真的呀？哎，是是是，还是你了解我。<笑>要秀恩爱，回家秀去。什么玩意儿？喂，朱娜，帮我把我上次放在办公室那瓶好酒拿过来。王老师，您开这酒怎么样？好酒。既然如此，我们干一杯喽。能跟我们这部剧的监制一起喝酒。是我的荣幸，拿杯。麦总，您喝了多少呀？嗯、我找人送您回家吧。不用，我自己能飞回去。都这个点了，他还没回来。往常这个点他都该睡觉了。路人，给我做饭吃。来的小院，终于有时间看看。麦总，您怎么喝这么多酒？我那不是去喝酒，是去帮你把角色抢回来。您跟导演喝酒了，不就是一个角色吗？没有我卖小麦搞不定的事情。路人，我好哭。快乐，珍惜啊，自由啊，放纵啊。一点点被岁月掩埋。麦总，谢谢您。你能顺利拍戏就好。来，你们拍一下新造型的海报。哎，路人，你站中间，让李北站中间嘛。行吧，赶紧的。下一组，路人，你站中间。呃，齐明和逸轩站中间嘛。好吧。杂志社的封面确认过了吗？为什么明明是我自己的照片，现在却变成了我们两个的合照？
？我也不知道啊，我早就跟杂志社确认过了，而且你也知道的。现在好了，发布会的事情刚刚平息，现在又把这件事情揪出来，各家媒体都在打电话，连公司门口都有狗仔。你去跟杂志社联系，让他们扯开。好了，今天就先到这儿，收工。谢谢老师。陆然，你今天怎么了？就是啊，怎么那么反常？我我没事啊。你今天为什么不愿意站 C 位啊？呃，大家都是队友，一个团队的，谁站中心位都一样。没事儿啊。麦总，您别冲动呀、啊！你听不懂我说的话吗？还不快去！咱们 SIS 男团马上就要出道了，这个热度是求都求不来的，而且。咱们也得跟杂志社打好关系，好让 SIS 上九月刊啊！麦总，你还真是厉害，总能把自己推到风口浪尖上啊！不劳你费心了，我也不想费心呀、啊，只是你卖小卖，不让人省心呀、啊。是吗？杂志的事情虽说没有按照原本的安排来，可是连杂志社都要蹭这波热度，证明舆论起码是正向。我不明白赵董，您在这里质问我，是出于什么原因？这咋的有人看？已经上架的都卖光了。朱楠，准备下一个会议吧。赵董，先失陪了，您自便。快快，先跟上。没事了，狗仔走了，回家吧。你怎么来了？这么晚才下班呀？这样也心疼。你要是真心疼我，就早点让麦小麦滚蛋。放心。过不了多久，整个总裁办公室都是我们。怎么了？没事儿，脚磨破了而已。狗仔到家门口了，应该已经知道我们家的位置了。公司最近也有很多狗仔出现，童军被发现就糟了。为了以防万一，你最近还是回家住吧，不然很容易被拍到。好啊。麦总，我走以后，你要好好照顾自己。这是我来之前准备的防狼喷雾，我也用不上，我给您留着。你也是，回去以后也要勤加训练，知道吗？放心吧，麦总。路上注意安全，如果迷路了，记得报警。我会的。你你一路小心。到家了记得告诉我。<笑>红居鞋业，万一你中途反悔了，那我咋办？要是因为我的问题让你离开，自动解除你之前的所有合同。陆神，这下我可醉
。为什么睡不着啊？难道是因为睡前没跳舞吗？哎，我、哎，哎已经是早上了吗？我一夜没睡吗？嗨，小花，嗨，阳光，嗨，小鸟，哇，一切都是那么美好。你该吃饭了，你慢走。要不还是我的。这个盒子里蓝色的药片，吃完饭立刻吃掉。没事，答应你的事情当然要做。放过自己吧，让我看看他的朋友圈，看他最近在干嘛。哎，这不是拍宣传照那天我们的合照吗？还挺好看的。嗯嗯、开心，我真是太开心了，终于从卖小卖家里搬走了。我终于恢复自由身了，哈哈哈哈哈哈！为什么睡不着啊？让我看看谁给他评论。点了个赞，取消了。哎呀，太尴尬了。他应该没看到吧？哎呀，尴尬死了！这是几个 demo， 实践紧急，我们一起听一下。别生气，行不行？我们下载了。可是现在时间紧急，我们的宣传计划、商务计划、舞美设计这些都没确定下来。那你把 demo 发给我们，我们戴着耳机听完再反馈。你在逗我呢吗？不是我们不想听，你没看麦总睡着了，你敢教训他？啊，麦总，您醒了，我们正准备听小样呢，放吧。这就是陆然离开的后果，太困了。嗯，都干嘛呢？继续放。好的，麦总数字法则，太多考验，四面八方，射了的箭，闭上眼，消除杂念。呜，没有人能够完美无瑕，多少次阵痛或是挣扎，尝过辛酸苦辣，受伤算什么？听内心的回答。对，看你跳那么久了，来休息会儿吧。休息，我喝口水。哎，你听说了吗？什么？今天上午高管会，从九点到下午一点，整整四个小时。那算什么奇闻啊？但每次都这样啊，几个总监都要发表自己独到的见解，每次都要打起来。我在厕所都能听到他们的声音。这次不太一样，整个会议十分祥和，几个总监连大声说话的情况都没有。那是为什么？据说是麦总在会议上睡着了。麦总在会议上睡着了？嗯。我是不是应该说点什么呀？不打招呼是不是显得太绝情了？麦总，你去哪儿？我我看片视，我去看片视。我跟你一起去。啊
合约的事该怎么开口啊？麦总昨天晚上没休息好。嗯，没有啊。我凌晨五点钟还看见您给我朋友圈点赞呢。你起得挺早啊。麦总，昨天走得急，没来得及跟您说。其实解约的事情不着急。嗯，好，好。我发现我还挺喜欢这种团队的感觉。而且公司对我又很好，你对我也挺好的。嗯，陆然，陆然，啊，喝点什么？咖啡吗？好，喝什么咖啡啊？喝果汁，可以。二锅头你喝不喝？哎，都行都行。陆然，你今天怎么了？感觉你心不在焉的。呃，没有，我就是有点累了。哎，对了，今天好像是麦总的生日啊。听说麦总好像每年都不过生日，我也一直好奇麦总到底几岁了。麦总叱咤江湖这么多年，肯定是师太级别的。嗯。他竟然没有利用合同解约，还觉得我对他挺好的。要不今天生日找他一起过？你怎么来了？我来你家有什么稀奇的？秋姐，我今天有点累，我们改天再约吧。不行，你累你就躺着，我又不会打扰你。哎，走嘛！秋姐，你有没有遇到过这种情况？一开始你并不是很喜欢这个人，可是跟他相处久了之后，你发现他也没那么讨厌。分开了之后还会想你？有啊，你啊，上学的时候我天天看见你就烦，现在还不是天天围着你转？别闹，我说的不是咱俩。你有喜欢的人了？没有，没有，怎么可能呢？我也不确定这算不算喜欢。难道是关于卖小麦？秋姐，时间也不早了，我送送你吧。嘿，亲爱的小月，终于有时间看看今晚的月色，曾路过的擦肩，走散那些。靠近他就能睡着。医学上也有过这样的研究。从医学角度来说，这和人分泌的信息素有关。信息素对我影响这么大吗？人能通过嗅觉捕捉到他人身上的信息素，并表现出某种特定的行为。大部分情况都只是察觉出味道而已。而你遇到的这个人恰好能让你睡着。简单点说，他改变了你脑内的幸福因子，让你长期紧绷的神经得到了缓解。那我的失眠会因此得到缓解吗？不排除这种可能性，但你失眠的根本原因是不能自我放松。信息素一时有效，也不一定一直有效。我曾经找到过我的药，可现在我好像又失去了。我们认识多久了？挺久了。那你觉得我们关系怎么样？就挺好的呀。秋姐，我还有事儿，我就先回去了。哎，那个发布会是？哦，下次吧，下次有空再给你解释
，路上注意安全，拜拜。这个，这个，这个，还有这个，先这些。好的，一会儿直接让他们去练习室吧。好。老师，我这是被选中了吗？当然。那我以后可以拍戏了。放心吧 ，T X 娱乐这么大的公司，你还怕没有演戏的机会？太好了，我终于可以当演员了。喂，妈，怎么了？今天是你生日吧？哦，对。麦麦呀、啊，吃蛋糕了吗？当然吃了。跟谁一起吃的呀？和朋友呀。男朋友啊？你就别问了，妈。好好好，那我不问了。你一定要注意身体啊。好，妈，你也要多注意身体啊。拜拜。嗯，拜拜。睡着了。时钟滴答滴答别走、嗯嗯。生日快乐！你怎么知道今天是我的生日？你是我人海寻觅的光芒。你直接发布会说喜欢我，是真的吗？某个瞬间跳转了时针，跳转了时针的方向，是非你不可的命中注定。我们看月光擦亮夜空繁星，月亮它也陪我失眠，听风先来。你喝什么咖啡啊？喝牛奶。你拍摄结束了？对啊。怎么不直接回家？我想见的人在公司，我回什么家？我告诉你啊，一切以拍摄为主，知不知道？要不然小心，翻脸不认人。是，麦总。说真的，以后还是少喝咖啡，多喝牛奶。我喝咖啡是为了提神醒脑。提神醒脑又不一定非要喝咖啡。你想不想？不用练习了是吧？我正在练习啊。练习怎么跟你谈恋爱？逸轩，你找我有什么事？麦总，您是不是眼神不好？你，你什么意思？麦总，您是不是眼神不好？你什么意思？你看不出我这颗未来的巨星吗？你到底想说什么？我要上巅峰新说唱，展现我们 SIS 的实力。啊、uh, ，是这样的，逸轩，目前公司的安排呢，还是尽量想让你们以团的形式出席活动。以团的形式？那为什么陆冉可以自己去拍戏？我舞蹈、rap 实力都比他强，有更多时间可以上。老师也夸我实力比他好。你确实比他强，我也没说不让你上
，谁说他比我强？哼，来呀、啊、，battle 啊，来呀、啊，谁怕谁呀、啊？来呀、啊，你们比什么比啊？我可没闲工夫陪你们玩。秒杀你！结束了，有点东西啊，但我的绝活你未必做得到。就这，看我平地大风车，这就是你的绝活。哈这么大人了，又不幼稚？是他要跟我 battle 的，你怎么只说我不说他呀？你是在跟我顶嘴吗？你是要跟我吵架吗？我告诉你，英雄有这种情绪很正常。本来你私自决定去演戏，就会引起其他人不满。你也觉得我不该去演戏？我去拍戏的事情你是知道的。你别偷换概念。要不是你冒头，我本来能安抚好段奕轩，后面也会有其他安排。你每次都让事情不好收场。怎么就不好收场？你非要把事情想那么复杂干嘛？陆冉，我是在引导你以后遇到这种事情应该怎么做。这次是队友，以后还会有其他声音。你难道每次都这样吗？六点半了，老板，我下班了。路人，我也下班了。今天过怎么样呀？别提了，有个艺人非得吃几次亏才能成熟。你呢？今天过得怎么样？今天被老板臭骂了一次，明明没什么大事儿，还非要怪我。来喽！这次不会再出问题了吧？说不准。吃吧。阿泽，你回来了。啊、哦，今晚不行，要不我们改天约吧？最近都不太行，再看时间吧。我挺好的呀，这周末你要是有时间，我们可以见一面。去见谁呀、啊？谁呀、啊？我没有空，我要陪我男朋友，最近都不方便。就这样，挂了。怎么啦？前同事回国而已。男的吧？阿泽，我还狗换呢，你怎么不这么叫我呀你？那要不我叫你阿然？别了，麦总，我可受不起。那么我请问，你私下里都怎么称呼梁秋的呢？梁秋，嗯，梁秋或者学姐，这他自己给我改的。你在干嘛呀？有什么事你直接说。明天咱们俩专访结束后，你等我一起收工吧。嗯。麦总要是这么不放心，你可以去片场盯着我拍摄。我可没那么多闲工夫。哎。这种时刻他都能睡着，有这么没有魅力吗？是不是最近生活在一起，我疏于形象管理了？
，魅力值 max， 这次不可能让你再睡着了。好漂亮啊！怎么了？卖小卖吗？除了他，还能有谁？这都下班了，怎么还发消息、啊？他让我帮他停掉治疗睡眠的药。他最近睡得着吗？就停药？他最近好像没怎么睡啊，怎么莫名其妙就好了呢？我最近看他和陆然走得很近，两人似乎很亲密的样子。好像自从陆然出现以后。他就没怎么吃过这个药了。陆然，哎呦，哎呦，我脖子昨天落枕了。哎，你帮我看一下。面对如此性感又可爱的我，不会再睡着了。哎。每一次和他对视，他就睡着。问题难道出现在我脸上？好吧，那就只好舍弃我帅气的面孔，让你见识一下成熟男人的 power。你要干什么？<笑>你相信光吗？你居然摘我面具！算了，来日方长。两位先做个自我介绍吧。大家好，我是演员梁秋。大家好，我是陆然。呃，我们是发小。原来二位有这样的关系在啊？那这次二位在剧中饰演的分手后的情侣会有什么不一样的火花呢？还好啊，主要是我们太熟了，默契度很高，所以拍摄的过程都很顺利，对吧？对，而且我们太熟了，也擦不出什么火花。网友对你们的关注度很高，之前的路透图还有发布会反响都很不错。陆冉还想尝试其他的角色吗？啊、哦，不好意思啊，可不可以暂停一下？没关系，我们再等等。你怎么来了？你的通告单我还不清楚吗？拒签采访很重要。快回去！我都快头疼死了，不过还好你来了。别偷懒了，快回去！麦总又来抢人了，上次的教训还不够吗？跟我谈谈吧。好啊。麦总很理智啊。这次没有直接在片场把陆然拉走，因为我不需要，陆然会自己过来。我看你是得了妄想症，以为陆然是因为喜欢你才围着你转，还不是为了跟我拍戏，所以才对你那么客气。得了妄想症的人是你吧？陆然是我男朋友，他围着我转不是理所应当？我看你是疯了，陆然是你男朋友？对啊，我是他男朋友。我和他说了我们恋爱的事情，没关系。梁秋是自己人，说就说吧。梁秋，以后我们家陆冉就拜托你了，还请你演戏的时候多多指点一下。陆冉，你什么时候跟他在一起的？他是不是威胁你了？你要是被胁迫，你就眨眨眼。什么呀？咱们赶紧去采访吧。你给我过来，说清楚。梁秋，我不介意我们家陆冉有异性朋友，那是因为我相信陆冉。但是你作为一个女孩子，还是不要对别人的男朋友太随意吧。就算我不介意，别人看到也不太好。对哦
，那我以后多注意。你们先去采访吧，我先回去了。我送你。这边是练习室化妆间，陆冉，啊，这位是我们海外事业部总监吴总。吴总好。吴总，陆冉是我们麦总最看重的艺人，经常单独辅导他唱跳。你好，我是吴泽。吴总，我们是不是见过？应该没有吧，我刚从国外回来。那可能吴总面善吧。以后呢，会经常碰见。走吧，去会议室。应该不是刚回国吧？进。各位董事，吴总到了。他怎么来了？你非要去美国吗？你决定好了？我在你身边只会拖你后腿，根本帮不上你，不是吗？我不需要你能帮助我，我需要的只是你能陪着我。你那么优秀，我在你身边，所有人说我是吃软饭的。我去美国，啊，你相信我，我拓展 T X 海外业务，回来之后一定能帮你。你非要去吗？是。好，我尊重你的决定。我们的感情也先告一段落吧。大家好，我是海外事业部吴泽。这次回来呢，第一个方面是要向麦总学习最先进的经验。第二个方面。我带来 Lemon 手机品牌的拍摄业务，这个品牌只和我们国内最一线的艺人合作，我觉得这对于 Sis 来说意义重大。吴总谈下这个项目真的是很不容易啊，吴总真是年轻有为啊。我过几天可能要出差，去哪儿？还没定呢。去多久？不超过一周，不能不去吗？不能，一周啊，那我也要去。Lemon 手机品牌过几天要给你们团队拍摄古风国潮主打歌，这几天他们团队要见你们一面，你怎么跟我去？那就先不见了，我跟你回来我再去见他们。这是国内一线手机品牌，多少艺人都垂涎他们的合作，别任性。别生气了，哎呀，你别生气了，小麦，小麦，聊一聊吗？你先回去等我一下。小曼，我看到了你和 C 的发布会。当初我真的挺傻的，还没有和你好好告别，就这么走了。过去的事，就让它过去吧。不，我应该道歉，我为我的离开而后悔。对不起，小曼，你能够明白我的意思吗？如果你今天是要跟我说这些，我可能要提前结束今天这场对话了。我们曾经的确相爱过，你也没有必要为了陈年旧事而道歉。你是不是还在生我的气啊？吴泽，你想多了。最近我的生活变得很不一样，对未来的憧憬让我根本没有时间回想过去。好吧，那今天算我最后一次请你喝咖啡。
，你可能不知道，我已经不喝咖啡了。小曼，我走了，再见。小曼。你怎么才回来？你们去哪儿了？时钟滴答滴答你饿不饿？要不要吃饭？笨蛋，吃什么饭？举不清你的脸，不知何时再见。心跳着红了脸，故事开。上班迟到，晚上睡地上。One, two, and three, four。第一个，第二个，第三个，第四个，五、六、七、八。第一个，第二个，第三个，第四个，五、六、七，往回走。One, two, three, and four。OK OK， 做的很好，注意一下，喝点水，喝点水，喝点水，不错不错，辛苦了，谢谢老师，辛苦，喝点水，啊，谢谢。你训练完了，来办公室找我，我们一起回家。这可是我从翡翠庄园带来的盔甲咖啡，是特地从国外带给您的。不必了，我可不喜欢喝苦的。这你不用担心，只要赵总你鼎力支持，我一定让你尝到足够的甜头。你是 T X 集团海外事业部的总监，我的手可伸不到那么远啊。那就伸到您能伸到的地方。哎，这个玩意儿可以随便看，国内市场可从来不是我说了算的。谁挡在您的道路上，您比我更清楚。你什么意思？啊？有麦总在一直，你定然不会自然。麦小麦确实掌握了很多股份，但是怎么样让他主动让出来一点呢？他麦小麦是什么人？他能同意，人就不可能不犯错，但是有些错的代价，他很大。吴总果然是个难得的人才 ，T X 娱乐 C E O 的位置，吴总十分合适。从下个月开始，赵董您就可以开始准备购买资金了。陆冉，你干嘛呢？麦总说让我在这里等他，应该是有什么事情吧？啊、嗯。那你在这等着吧。这是什么？啊，这是麦总的药。麦总之前总是睡不着，不过最近这段时间好像好了不少。我看他也不怎么吃了，就过来帮他拿走。他之前的药没有治好失眠吗？是呗。其实这种药也只是缓解作用，不治本的。不过，我听麦总说，他曾经遇到过一个可以让他睡着的人。什么意思？啊？能让他睡着的人？心理医生还说呀，这是有科学依据的，说是有人身上的信息素可以影响麦总的睡眠，也不知道是真是假。不过，真有这个人的话，麦总一定会不择手段的把他留在身边。哎，依我看呀、啊，这多半是心理医生唬麦总的。麦总是从什么时候开始不吃这个药的？大概是你们成团考核的时候。哎呀，我也记不太清了。哦，对了，我还有事儿，你在这里先等着哈。嗯、谢谢各位老师。麦总，麦总
你帮我看一下。哎，路人，累死我了！你等我一下。你有严重失眠？哦，是啊，这不是什么秘密吧？你等我一下，我去拿几个文件。那你现在失眠好点了吗？最近确实好多了。你怎么突然问这个？你怎么了？不开心吗？是我说错什么了吗？你是不是一直在找一个能让你睡着的人？你要说什么？那个人是我吗？明白了。你让我出道是因为这个，你让我跟你同居是因为这个。甚至你跟我在一起，跟我谈恋爱也是因为这个。我只是你的助眠工具，对吗？路人，关于这件事情，你听我解释。你确实应该解释，你到底为什么要跟我在一起？我承认一开始接近你是因为我的失眠，但是我们之间的感情就一文不值吗？你是能治好我的失眠，可是我们在一起并没有什么其他的复杂原因。你从开始跟我在一起的那一刻，难道你就没有一丝一毫这样的想法？我陆然，就是治好你失眠的关键。只要跟他在一起，就不愁睡不着。被我说中了吧，陆然？你觉得我是个骗子？我们的感情从一开始就是一场骗局，看似美好的一切，只不过是你为了满足你自己的需求。我只不过是被你计划一步步操控的傀儡，麦总啊，麦总，难怪大家都说你是管理公司的高手，连手段还真是高明。陆然，我没你想的那么险恶。我已经从你家搬出去了，我们的合约也该生效了。陆然。别走，生日快乐。如果我进去找他，他会见我。叫我怎么原谅你？你从一开始就在骗我。不，你听我解释，我一开始确实是靠恋爱指南才追到的你，可后面我对你的感情都是真的。那些建立在谎言上的爱情有任何意义吗？那些一见钟情是假的，那些灵魂契合是假的，那些动人的情话全都是假的。可是那些在一起时的快乐难道也是假的吗？那些因为小矛盾而吵的架也是假的吗？那些分别以后的彻夜思念也是假的吗？你骗了我第一次，以后就会骗我第二次。谎言浇灌的爱情不会开出幸福的花。你叫我怎么相信你？什么都不要说，感受这一刻。一<笑>恒，一恒，你怎么了？一恒，好看，非常好啊！路人演的不错啊，进步神速。
，谢谢导演。来，下面补拍裙摆飘动的特写。好嘞。今天状态不错，一会儿出来吃宵夜。不了，我今天还要回去收拾东西呢。你是不是和麦小麦吵架了？对不起，我的我的，你们什么情况？总是错，缺少路人的走位，所以总错。找一个人真的影响舞步，超难的。哥，路人到底干嘛去了？谁知道那小子干嘛去了？好了好了，人齐了，开练。抱歉，我今天不是来练舞的，不练舞。又想干什么？我解约了。别开这种玩笑，陆然，你别闹，赶紧跟大家一起练舞。我没开玩笑，我不是要解约，我是已经解约了。对不起大家，森森没有我，可能会有更好的发展。哎，陆然。麦总，陆冉太无法无天了，舞也不跳了，还说跟公司解约了。他说的没错啊，这个事先不要对外说，一会儿我会单独去找 s i 的其他成员解释。你怎么能放陆冉就走了呢？一人意愿强烈，我们还是尊重他吧。辛苦让音乐老师还有编舞老师以后按照三人团的标准去做 s i 的业务吧。陆冉最近表现的不错。你要不要再考虑考虑，跟他聊聊？他现在就在舞蹈教室收拾东西呢，我帮你叫他。算了吧，让他走吧一人解约协议，陆然你想好了吗？是。好，解约以后安心去拍戏吧，没有人会阻拦你。要是有什么困难，有什么困难我会自己克服。嗯、你就没什么想对我说的吗？好好休息，别累着自己。祝您早日能睡个好觉。这就是你想要的。对，陆然，我承认我之前接近你是因为失眠，但是之后呢？你自己的感受你自己心里不清楚吗？你能骗得了自己吗？到底是谁在骗我？好，那就祝你一切顺利。陆然，或许我不该强迫你留下。如果我能早一点了解你，了解每一个艺人的想法，尊重你们的选择，事情或许会变得不一样。麦总，麦总，不好了，陆然跟公司解约的事儿被人发到公司邮箱了。老板
，陆冉为什么要突然解约啊？以前就有解约隐患，也不算突然。您是不是跟他有什么误会啊？啊，老板您不用担心，我看看后面的行程安排，尽量让 Sis 正常活动。好。确定吗？太感谢您了，我们小秋和他在一个系上呢，说不定我可以近水楼台先得月呢。谁啊，姐？陆冉和 T X 解约了，你怎么不告诉我一声啊？啊？你不知道吗？陆冉他还没跟我说呢。陆冉现在没有了公司，好多人争着抢着要他呢。有你这层关系，到嘴的鸭子可不能飞了。不过我和 T X 还挺有缘的，当年卖小麦推来了你。现在又来了一个路人，什么意思？什么叫麦总推来了我？你不知道吗？你当年是麦总推过来的，就是你的最佳新人奖那部剧，是因为麦总啊极力推荐你。麦总，这个策划书您看一下。怎么头痛了？这个视频您也点评一下。是因为没休息好。麦总，那么手机广告合同您签一下。好，我看一下合同。啊，这是吴总你过的，您也确认过了。人数是三人是吧？都修改好了。嗯，修改好了。吴总也跟品牌方那边确认过了，没有问题。嗯。千万不能影响到工作。陆然，别拖我后腿啊！嗯，我太久没玩了，没手感。我离开 s i s 你怪我吗？怎么会不怪你？你这一走，广告曲我都要重拍，歌都要重录了。对不起啊，但是我实在没有办法再待下去了。没关系，你这搅屎棍一走啊，以后团里最火的就是我了。什么东西啊，根本打不过。哎，我问你个问题啊，你说如果一段恋爱是以一个谎言开始的，那这感情会是真的吗？你又接信息了？嗯，差不多吧。我是觉得在谈恋爱的时候，感觉是骗不了人的，所以你觉得真不真实？很真实，但是。我觉得真实，可我不知道对方真不真。哎，什么烂编剧写的狗血剧情，什么真真假假爱不爱的，感情又不是鉴宝节目，总不能有一点假就一锤子砸烂吧？现实生活中每个人都有苦衷，说点小谎，我觉得不成问题。可是如果连爱的动机都不纯，那……再爱有什么意义、啊？那我就问你爱不爱吧。爱，那不就好了？就按照你这么理解去演。嗯，大不了让导演帮你调呗。哦，好。哎，这什么搞的呀？各大品牌方都炸开锅了，包括这次的 Lemon， 都在问路人解约的事情，到底怎么回事？陆然已经解约了。你说的云淡风轻，你知不知道现在 Sis 只有三个人 ？Lemon 的广告合同里面白纸黑字写的四个人的名字，现在少一个人，我们要负全责的。这份合同我已经跟品牌方沟通过了，这次的拍摄只有三个人，你确认过？那这是什么？朱娜，这是怎么回事？麦总，这确实是您亲自签字的呀。我是说人数，我不是告诉过你吗？麦小曼，你必须把陆然找回来。他已经解约了，不会再回来了。陆然不回来，我们要赔偿违约金的呀。我会全额赔偿。你赔得起吗？哎，话不能这么说，别忘了，麦总还有咱们 T X 的股份呢、啊。哦，那如果你要卖？得大家伙同意才行
。与其卖给外人，不如卖给自己人喽。魏晶董事会允许擅自与艺人解约，麦总还是不要再担任 TX 的 CEO 了，我们的心脏可承受不起。海外事业部的总监吴泽可以顺着这份工作，咱们也要学习学习国外的这个先进管理经验嘛。我可以接管 TX 娱乐的所有业务，包括。雷蒙品牌的合作对接，我也会在座的客户一个满意的答复。小白，小白，前面听我说，我做这一，都是为了你。收起你那套冠冕堂皇的说辞吧！我当初离开是有原因的。什么原因？因为海外事业部的饼更大，发展更好，你的职位更高。小麦，你别这么说行不行？当年你事业蒸蒸日上，名声大噪，我根本帮不了你任何东西。我选择去海外留学，为什么？我想回来尽心尽意帮助你。我当年有对你施过压吗？我对你有过任何要求吗？你现在反过来说我，是你在利益和我之间选择了前者，是因为你的自私。别想把这个锅靠在我头上。我们真有太多的误会了，只要你愿意，我们可以马上回到以前，真的，和以前，和以前一模一样，真的。和以前，和以前一模一样，行不行？你是不是以为我傻呀？你和赵霍蛇鼠一窝，你怕他日后翻脸不是人，拿我当靠山？吴泽啊，吴泽，你这个人自始至终只会考虑自己，自私又恶心。麦总，麦总，麦总，你怎么来了？关于路人解约的事情，你们都知道了吗？知道，知道了。公司最近还有一个变故，我也要从总裁的位置上下来了。啊？不，不会吧？麦总，是遇到什么事儿了吗？嗯，是有些问题。大家的合约在我这里，我来是想问问你们的意思。一个是关于这个团要不要继续做下去，另一个是关于你们去留的问题。你们不用紧张，我当时既然签了大家，自然也会周全好你们再离开。只不过如果继续待在团里的话，我不敢保证之前给你们的承诺能不能达到。毕竟现在总裁已经不是我了。为什么要同意路然解约？我们很想继续 CS 的活动，也想让路然回来。关于路然，其实他原本是不想成团的，因为我的个人原因强迫他成团。当时没有顾及他的感受，很不应该。所以我现在尊重他的选择，也尊重你们每一个人。不是跟你说过事在人为吗？现在机会来了，麦总家的地址你也知道，当然，你也可以选择不回家。我真没醉，我忘了。路人，给我做饭吃。到家了，麦总。嗯嗯，门怎么打不开啊？哎，麦总，您可多小心身边的人吧。逸轩，那个说唱综艺我已经给你联系好了，你可以去了。谢谢麦总。启明。你在舞蹈方面会有更好的发展，后面我会帮你联系一些国际上的比赛。谢谢麦总。李北，你的实力和外形都很好，可以有更加全面的发展。麦总
，谢谢你，我们会好好考虑一下的。有皮筋吗？好看吗？陆然，公司行政说你东西没拿走，让你来取一下。不可能啊，我东西都拿了。上面写着你的名字呢，我帮你放前台了。那我抽空去看一眼。T X 是我全部的心血，今天居然要说再见了。希望大家都不要受到影响，要有更好的发展。那总，林总还放不下 Six 啊？李北这个蠢蛋，早让他跟你发生点什么，我就能拍下证据，直接把你拉下来，根本用不着现在这么费劲。真是了不起啊！邮件是你发的吧？我以前真是看错你了。呀，麦总不是从来不会犯错吗？怎么这会儿终于肯承认自己眼光有问题了？当年我做了整整四年的练习生，你一来就搞什么全面考核，彻底断了我的出道机会。我除了唱歌跳舞什么都不会，这些年为了生计，我只能留在公司做助理。看你捧红一个个组合的时候，你知道我心里是什么滋味吗？那我还是没有看错，朱娜，你看你现在，果然更适合当吴泽的助理。你，我以为我够了解吴泽，没想到他比我想的还要下贱。你与虎谋皮。小心以后自食恶果麦总，你干嘛呢？还跳不跳？等会儿再跳，现在忙着呢。你先去自己练会。什么东西啊，神神秘秘的。原来他从那个时候开始就在默默的关心我。陆然，你别怂，有什么话就当面跟他说清楚。他不在，会不会是在看电视休息？你还敢回来啊？干嘛呀你？我没空跟你闹，我找麦总。你有脸提麦总啊？你什么意思啊 ？Lemon 的广告拍摄你记得吗？原本应该由我们四个人一起去，但是吴泽利用你的离开，导致麦总违约，将要面临巨额的违约赔偿金。而且 ，TX 董事们好像知道了麦总擅自和你解约。直接罢了他的职位
？不可能，他从来没跟我说过。是啊，他知道你想当演员，他不想因为这件事牵绊你，动摇你的决心。而你呢，永远像个长不大的孩子一样。小秋，舞、嗯、蹈老师已经到了，你准备一下。嗯。Jenny， 小秋，好久不见。你们认识啊？那你们先聊。嗯。Jenny， 这么多年不见，你还好吧？还可以吧。开班授课，主要还是给练习生进行编舞上课。嗯。同时呢，也帮着 TX 进行一些编舞工作。我们团以前就是因为卖小麦才被迫解散的。你为什么还要帮他做事？我们当时解散不是因为他呀、啊，是。因为我，我们当时离出道就差一步了。对不起，当时我家里急需一笔钱，给我妈做手术，我实在是没有心思继续做女团。那你怎么不跟我们说啊？时间紧急，跟你们说也不过让你们难受罢了。但麦总知道之后，主动提出跟我解约，并且赔了一笔违约金，这才让我度过难关。之后也是他相信我的实力，才分给了我一部分的编舞工作。喂，找一下乐门公司的负责人杰森哥。麦总，来来来，您看。你干嘛非让我来呢，麦总？这次这个广告对 s i s 的孩子意义重大，广告方的老板也来，您来不是代表更重视吗？那应该让吴泽来，我名不正言不顺。吴泽是谁？我不认识。不总有一道眼泪真相被微笑掩藏，不愿分享。等待的伤口结了痂，我们都一样，渴望长出一对翅膀。何来感慨呀？是谁复成了别人的模样？多尴尬！怎么的，听都快噎死，没办法，现在再见，闭上眼笑出残片。Hello， 各位。我们四个人为了各自的梦想前进，曾经的分歧和矛盾也都烟消云散了。能有共同努力的伙伴，真的很幸福。加油！别擦了，是我肯定会爆哭的。你怎么也来了？我也是代言人，这事你也知道，算知道吧。我给 Lemon 的负责人杰森打了电话，让他按照私人团拍摄。之前我解约的事是我误会你了，算我还你吧。现在咱俩扯平了，谢谢你。别谢我，这是咱俩之间的私人恩怨。我可没有放弃追求录音室。谢谢你，帮我找回丢失的睡眠。谢谢你，成为我的追梦指南。
，欢迎麦总回家。谢谢大家，谢谢大家相信我，我这次能够回来，离不开你们任何一个人的努力。这次也多亏了陆冉能及时出现，我们团才能顺利度过难关。虽然以后我就不是信子的成员了，但是我们永远是好兄弟。对了，那个吴泽还有朱娜呢，两个人渣，只配回家。陷害麦总的人，必须让他受到应有的惩罚。对了，卢凯斯，咱们 T X 也该考虑增设演艺板块了，几个部门都配合起来，争取能让我们的艺人全面发展。好，好，好。好还愣着干什么？都还不去工作吗？麦总的威慑力不减当年啊！好看，杜然，你好大牌，拍戏我来当特约。这不是要拍吻戏吗？跟别人拍，我怕你吃醋。好，非常好，非常好，再保一条，三二一 ，Action！ 好，全剧杀青！哇！好、啊。